வருங்கால நீதிபதிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு பேரக்டை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பேரக்டை எப்படி படிக்கணுங்கிறத பத்தி வீடியோ போட சொல்லி நீங்க வியூவர்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க அதனால இந்த வீடியோ வேணா இப்போ போட்டிருக்கேன் ஒரு சட்டத்தை நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன காரணத்துக்காக அந்த சட்டத்தை படிக்கிறோம் அல்லது எந்த நபரின் மூலமாக அந்த சட்டம் படிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது மிகவும் முக்கியம் இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நாலு வகையா நம்ம பிரிக்கலாம் ஒண்ணு நீதித்துறை தேர்வோ அல்லது தொழிற்கல்வி தேர்வோ அல்லது வேற எதுவும் போட்டி தேர்வோ இதுக்கு தயாராக கூடிய நபர்கள் அதுல இந்த போட்டி தேர்வுகளுக்கு கோச்சிங் அல்லது ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடிய ஆளுங்க அவங்களும் இதுல உள்ளடக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தொழில் ரீதியான தேவைகள் இதுல வந்து நீதிமன்றமும் உள்ளடங்கும் அடுத்தது பொதுவான இன்ட்ரெஸ்ட் அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட தேவை இதுல பாத்தீங்கன்னா பொதுமக்களுக்கு ஒரு சட்டத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பொதுமக்கள்ல ஒருத்தர் ஏதேனும் ஒரு பாதிப்புக்கு ஆட்பட்டிருக்கலாம் அப்ப அவர் என்ன நினைப்பாரு இந்த சட்டத்துல என்ன சொல்லிருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமே இந்த சட்டத்தினால தானே நான் பாதிக்கப்பட்டேன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாராளுமன்றமோ அல்லது சட்டமன்றமோ ஏற்கனவே இருக்கிற சட்டத்துல மாற்றங்கள் கொண்டு வரும் அப்போ அதுக்கும் ஏற்கனவே இருக்கிற சட்டத்தை படிச்சு அதுல என்னென்ன இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் சோ இத நம்ம நாலு வகையா பிரிக்கலாம் இந்த நாலு வகைக்கும் எப்படி பேரக்ட படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மேற்கொண்டு பார்ப்போம் இப்போ நீதித்துறை தேர்வுகள் அல்லது தொழிற்கல்வி தேர்வுகள் அல்லது ஏதேனும் ஒரு போட்டி தேர்வுகள் இதெல்லாம் எழுதுறவங்க ஒரு பேரக்ட படிச்சா எந்த மாதிரி படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பத்து வழிவகைகள் இல்ல டெக்னிக்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இதுல முதல்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டோட முழு பேரையும் படிக்கணும் அடுத்தது அந்த ஆக்டுக்கு ஏதேனும் நம்பர் இருக்குன்னா உதாரணத்துக்கு ஆக்ட் நம்பர் அப்படின்னு போட்டு ஒரு நம்பர் போட்டு வரும் அந்த நம்பர் என்ன அடுத்தது எந்த வருடம் ஒவ்வொரு ஆக்டுக்கும் ஒவ்வொரு வருடம் இருக்கும் அது என்ன வருடம் பார்க்கணும் அடுத்தது எண்ணிக்கை இது வந்து நோட்டிஃபை பண்ணப்படுது அதாவது கெசட்ல பப்ளிஷ் பண்றாங்க எண்ணிக்கை இதை அப்படின்றத பார்க்கணும் அடுத்தது எண்ணெயிலேருந்து இந்த சட்டம் செயல்படுத்தப்படும் இது மிகவும் முக்கியம் ஏன்னா போட்டி தேர்வுகளில் வந்து எண்ணெயிலேருந்து அந்த சட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிற கேள்வி பல முறை வந்திருக்கு அதனால அதை கொஞ்சம் நீங்க உன்னிப்பா கவனிக்கணும் ரெண்டாவது இன்னைக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு இல்ல அமெண்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு இந்த ஆக்ட்ல அப்படிங்கறத பாக்கணும் அடுத்தது ஒட்டு மொத்தமா அந்த ஆக்ட் சொல்ல வர விஷயம் என்ன பேர் ஆக்ட்ல இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்திய ஒப்பந்த சட்டம் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு வச்சுங்க இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல பொதுவாவே கான்ட்ராக்ட் அதாவது ஒப்பந்தம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வரும் ஒப்பந்தத்துல யார் யாரெல்லாம் இருக்கலாம் ஒப்பந்தத்துல என்னென்ன தேவைகள் ஒப்பந்தத்துல எதெல்லாம் செய்யலாம் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது எது செஞ்சா செல்லும் எது செஞ்சா செல்லாது இப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஓவரால் ஐடியா மொத்தமா சேர்த்து ஒரு ஐடியா அந்த ஆக்ட்ல என்ன இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸாம் நேரத்துல நீங்க ஒவ்வொரு பாயிண்டையும் தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ஓவரால் ஐடியா இருந்ததுன்னா அடுத்தது சாப்டர் வைஸ் ஐடியா இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு தெளிவா உங்களால ஞாபகப்படுத்த முடியும் எக்ஸாம் நேரத்துல அடுத்தது நாலாவது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா சாப்டர் ஷெடியூல் இல்ல அனெக்ஷர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு அப்போ அந்த சாப்டர்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு மொத்தமா இப்ப நம்ம எப்படி ஒரு ஆக்டுக்கு மொத்தமா ஈகிள் வியூ பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஒரு சாப்டருக்கு என்ன வியூ இந்த இந்த சாப்டர்ல சொல்லப்படுற விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு அடுத்தது சில ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல்னு இருக்கும் ஷெடியூல்ல தண்டனைகள் சில சமயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் இல்ல சில குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் இப்படி இப்படி தான் செய்யணும் இல்ல இது இதுக்கு இந்த கால அவகாசம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கலாம் ஸோ நீங்க அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது அனக்ஷர்ஸ் இப்போதான் இது பாத்தீங்கன்னா சட்டத்துல சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபார்ம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த ஃபார்ம் எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கணும் இல்ல எது மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நேனாக்ஷன்ல சொல்லியிருப்பாங்க சில சமயங்கள் இதுல இருந்தும் கேள்விகள் கேட்கப்படுது இந்த விஷயத்த சொல்லப்பட்டிருக்க ஆனாக்ஷர் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சில சமயம் நம்மளுக்கு நீதிபதி தேர்வுல வந்து கேள்விகள் கேட்கறாங்க அதே மாதிரி சில சமயம் ஷெடியூல்ல இருந்தும் கேள்வி வரும் அதனால இதையும் நீங்க படிக்கிறது மிக முக்கியம் அடுத்தது எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு செக்ஷன் எடுத்துக்கணும் அடுத்தது அதுக்குள்ள இருக்கிற சப் செக்ஷனை படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் படிக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இல்லஸ்ட்ரேஷன் அதாவது உதாரணங்கள் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா படிக்கணும் இப்ப சில சமயம் என்ன ஆ
சில சமயங்கள்ல என்ன ஆகும்னா ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அந்த செக்ஷன் வேற ஒரு ஆக்ட்ல இருக்கிற வேற ஒரு விஷயத்தோட இந்த செக்ஷனை கனெக்ட் பண்ணும் அப்ப அந்த மாதிரி வரக்கூடிய விஷயங்கள்ல நம்மளுக்கு தேர்வுகள்ல கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால அதை நம்ம கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிக்கணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்மெண்ட் பத்தி லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்போ ஈஸ்மெண்ட் வந்து லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல பொருந்தாது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் செக்ஷன் இருபத்தி ஒன்பது சப் கிளாஸ் நாலுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே லிமிடேஷன் ஆக்ட பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ போய் பாருங்க அதுக்குண்டான லிங்க் வந்து நான் ஐகார்டாவும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுத்திருக்கேன் அடுத்தது செக்ஷன் வந்து சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல செக்ஷன் வந்து டெபினேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க பெரும்பாலான கேள்விகள் பரீட்சையில இதுல இருந்து வருது அது மட்டும் இல்லாத பெரும்பாலான தீர்ப்புகள் நம்ம கேஸ் நடத்துறதா இருந்தாலும் சரி எதா இருந்தாலும் சரி இதன் அடிப்படையில கொடுக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் அந்த டெபினேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை சில சமயம் சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி சில சட்டங்கள் வந்து சிலதை அனுமதிக்கும் சிலது வந்து தடுக்கும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சோ இந்த மாதிரி நீங்க பாகுபடுத்திக்கலாம் டெபினேஷன் தனியா எக்ஸ்பிளேஷன் தனியா எதெல்லாம் அதை அனுமதி அனு அனுமதிக்குது எதெல்லாம் அனுமதிக்குதுறது இல்ல அப்படிங்கறத பிரிச்சு நீங்க வந்து பார்க்கலாம் எட்டாவது பாயிண்ட் ஒரு செக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட கேஸ்ல என்ன ஏற்கனவே வழக்குகள் நடந்திருக்கும் அந்த பிரிவு சம்பந்தமா அதுல மிக முக்கியமான கேஸ் லாஸ் என்ன இது எப்படி உங்களுக்கு உதவும்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதான் நீங்க வக்கீலா இருக்கீங்க இல்ல ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டண்டா இருக்கீங்க எப்படின்னாலும் இந்த கேஸ் லாஸ் வந்து நீங்க எடுத்து சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாத நீதிபதி தேர்வு எழுதினீங்கனாலும் நீதிபதி தேர்வுலயோ அல்லது வேற வேற ஏதேனும் போட்டி தேர்வுலயோ கேள்வி கேட்கும் போது அந்த கேஸ் லாவே இந்த கனெக்ட் இந்த செக்ஷனோட நீங்க கனெக்ட் பண்ணி பதில் சொல்ல முடியும் அடுத்தது இப்போ உதாரணத்துக்கு சில இடங்கள்ல வந்து நம்பரை வச்சு சொல்லுவாங்க செக்ஷன்ல உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல இதுலேயே இத்தனை வருஷம் இதுலேயே இத்தனை வருஷம் அப்படின்னு கணக்கு மாதிரி சொல்லிட்டு வருவாங்க அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க மேத்தமெட்டிக்கல் அதாவது கணக்கு ரீதியா நம்பரை வச்சு நீங்களே ஒரு உதாரணம் கண்டுபிடிச்சு நீங்க எழுதலாம் இதையும் வந்து நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்க லிமிடேஷன் ஆக்ட் வீடியோல வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் செக்ஷன் முப்பது லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல அந்த வீடியோக்கு உண்டான லிங்க் வந்து நான் ஐகார்ட்லயும் டெஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க கண்டிப்பா அதை போய் பார்த்துட்டு இதை நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவு போறோம் அடுத்தது சில சமயம் என்ன ஆகும்னா செக்ஷன்ல சொல்லப்பட்டிருக்க மொழி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மொழியா கூட இருக்கும் தமிழ்ல இருக்கலாம் இல்ல ஆங்கிலத்துல இருக்கலாம் நம்மளுக்கு மொழி தெரியும் ஆனா அதை படிக்கும் போது நம்மளுக்கு புரியாது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணலாம்னாக்கா தனித்தனி சென்டென்ஸா அதை பிரிக்கலாம் இல்ல தனித்தனி வார்த்தைகளா பிரிக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த செக்ஷனை அதனுடைய உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அந்த உதாரணத்தோட கனெக்ட் பண்ணி பார்த்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம் அடுத்தது தொழில் ரீதியா வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அல்லது தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் இவங்களுக்கு எப்படி ஒரு பேர் ஆக்ட படிக்கணும் அப்படின்றத பத்தி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ பொதுவாகவே தொழில் தேவைகள் அப்படின்னா ஒரு வழக்கறிஞர் இருக்காம அவருடைய கிளைண்ட் இருக்கலாம் அந்த கிளைண்ட் வந்து தனி நபராகவும் இருக்கலாம் கம்பெனியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை கவர்மெண்டாகவும் இருக்கலாம் யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன் இருக்காருனா அவருக்கு அவருடைய கிளைண்டாக இருக்கலாம் இல்லை யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி தொழில் யார் யாரெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அட்வைஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் அப்போ அந்த சூழ்நிலைகளில் அவங்க எல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் கீழே வந்துருவாங்க அடுத்தது நம்ம வந்து நம்மள மாதிரியே இருக்கக்கூடிய மற்ற நபர்கள் அதாவது ஒரு வழக்கறிஞர் இன்னொரு வழக்கறிஞர் கிட்ட அல்லது ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து ஒரு சார்ட் அக்கௌண்ட் கிட்ட அதாவது பட்டய கணக்காளர் கிட்ட இல்ல யாரோ ஒருத்தர் இந்த மாதிரி நம்ம பேசும்போது சில விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதுவும் ப்ரொஃபஷனல் தேவைதான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்குமெண்ட் நம்ம பண்றோம் கோர்ட்ல இல்ல ஒரு ட்ரிபூனல்ல போய் ஆர்கியூ பண்றோம் இல்ல கமிஷன்ல நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த சொல்றோம் இப்ப இந்த மாதிரி எல்லா சூழ்நிலைகளும் ப்ரொஃபஷனல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் தான் அடுத்தது நம்மளுக்கு ஒரு விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சு நம்ம வந்து திறமையானவரா அதுல மாறணும் அப்படின்னு நினைச்சா அதுவும் ப்ரொஃபஷனல் ரெக்யர்மெண்ட் தான் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நீதிபதி இருக்காரு அவர் தீர்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா அப்ப தீர்ப்பு கொடுக்கறதுக்காக அவர் அந்த ஆக்டை வந்து படிக்க வேண்டியது இருக்கும் அதுவும் வந்து ப்ரொஃபஷனல் ரெக்யர்மெண்ட் தான் இப்போ அந்த ப்ரொஃபஷனல் ரெக்யர்மெண்ட் அடிப்படையில வேற ஆக்ஸ் எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மொத்தமா ஆறு டிப்ஸ் வந்து நான் அதுல சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே விஷயத்த பத்து ஆக்டில் சில சமயங்களில் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ எந்த ஆக்டை எனக்கு பொருத்தி பார்க்கணும் அதாவ
அடுத்தது இதுல ரொம்ப தேவையான விஷயங்கள் எது அதெல்லாம் இருக்கோ தேவையான பிரிவுகள் என்னென்ன இருக்கோ இது வேற ஏதாவது ஆக்ட இருக்கக்கூடிய விஷயத்த பாதிக்குமா அல்லது வேற ஏதேனும் சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த தொடர்பு படுத்துமா அப்படிங்கறதையும் பார்க்கணும் அடுத்தது அந்த செக்ஷன்ஸ் நம்ம மறுபடியும் கேஸ் லாஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுக்குண்டான வழக்குகள் என்னென்ன நடந்திருக்கும் அந்த வழக்குகளை நம்ம அதை இணைச்சு பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம கேஸ் ஆர்கியூ பண்ணும் போதோ இல்ல ஒரு கேஸ வந்து எடுத்து சொல்லும் போதோ நம்ம இன்னும் தெளிவா சொல்ல முடியும் இப்போ பொதுமக்கள் இருக்காங்க பொதுவான ஆர்வத்திலையும் அல்லது அவர்களுக்கு ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அந்த பாதிப்பின் அடிப்படையில ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அல்லது ஒரு சட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணலாம் பொதுமக்கள் இப்போ இவங்க எப்படி ஒரு பேர் ஆக்ட படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அஞ்சு டிப்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுல அஞ்சு டெக்னிக்ஸ் இப்போ இவங்க பொதுவா எடுத்த உடனே பேர் ஆக்ட படிக்க கூடாது ஏன்னா தொழில் ரீதியா இவங்களுக்கு அதை பத்தின அறிவு இருக்காது யூஸ்வலா அதனால அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட புத்தகம் ஒரு புக் வந்து அந்த ஆக்ட பத்தி பேசக்கூடிய ஒரு புத்தகமா இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இவங்களுக்கு தமிழ் தான் தெரியும் இல்ல வேற ஏதேனும் மொழி அப்படின்னா அந்த மொழியில அவர்களுடைய தாய்மொழி எதுவோ அந்த தாய்மொழியில அந்த புக்கை வாங்கி படிக்கணும் முதல்ல அதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்டுக்குண்டான பேர் ஆக்ட வாங்கி அதுக்கப்புறம் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுலயும் முக்கியமா லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கறத வெரிஃபை பண்ணணும் அடுத்தது இவங்களுக்கு படிக்கும் போது சில விஷயங்கள் புரியாத போகலாம் அப்படி புரியாத போச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா தொழில் ரீதியா இருக்கக்கூடிய நபர்கள் உதாரணத்துக்கு வழக்கறிஞர்களா இருக்கலாம் அல்லது நம்ம சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸா இருக்கலாம் இல்ல கம்பெனி செக்ரட்டரியா இருக்கலாம் இல்ல ஐசிடபிள்யூ முடிச்சவங்களா இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி தொழில் ரீதியா இருக்கக்கூடிய நபர்கள் கிட்ட போய் அவங்க தெளிவு பெறலாம் இந்த செக்ஷன் எனக்கு புரியல கொஞ்சம் என்னன்னு சொல்லி கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கூட கேட்கலாம் இதுக்கு அடுத்தது நாலாவது பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஒவ்வொரு செக்ஷனையும் தனித்தனியா பிரிச்சு படிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு பதிலாக ஒட்டு மொத்தமா அந்த ஆக்ட் என்ன சொல்ல வருது மொத்தமா ஓவர் ஆல் ஐடியா என்ன அப்படின்றத முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்கலாம் ஏன்னா பொதுவான நாலேஜுக்காக தான் இவங்க படிக்கிறாங்களே தவிர்த்து மற்றபடி வழக்கறிஞர் ஆகிறதுக்கோ இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக படிக்கல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக படிக்கிறாங்க அதனால இந்த அளவுக்கு அவங்க எக்கி பாருதுங்கிறது போதுமானது ஆனால் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பொதுமக்கள் நினைச்சா அப்போ அவங்க கூடுதலான முயற்சி போட்டு ஒவ்வொரு சிக்ஷனையும் தனித்தனியா பிரிச்சு பிரிச்சு கூட படிக்கலாம் அடுத்தது இப்ப தனி தேவைக்கு அதாவது ஒருத்தர் ஒரு நபர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அது பாதிக்கப்பட்டதுனால அவருக்கு ஒரு பிரிவின் கீழே ஏதேனும் தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் இல்ல ஏதேனும் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்ப அந்த பிரிவை மட்டும் அவர் போக்கஸ் பண்ணி பேர் ஆக்ட்ல படிக்கலாம் அவருடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சட்டமன்றம் இல்ல பாராளுமன்றம் ரெகுலரா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ட் எல்லாம் நிறைய அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வருவாங்க இப்ப இந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரும்போது அவங்க நிச்சயமா அந்த ஆக்ட படிச்சே தீரணும் அப்போ படிச்சதுக்கு அப்புறமா இவங்க என்ன பண்ணலாம் அதாவது ஒரு சிறந்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரதுக்கு என்னென்ன இவங்க அடிப்படையா வச்சு பார்க்கலாம் அப்படிங்கறத நான் இதுல சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லா கமிஷன் இருக்கு அது வந்து சில சமயம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி சட்டத்தை மாத்துங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லைன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டே கூட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சட்டத்துல இந்த மாற்றங்கள் நீங்க கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க இல்லைன்னா இந்த சட்டம் செல்லாது அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்போ சட்டமன்றமோ அல்லது பாராளுமன்றமோ தகுந்த மாற்றத்தை சட்டத்துல கொண்டு வருவாங்க அப்போ என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும்போது அதனால பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்கள் யார் யாரு என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் அவங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி யார் யாருக்கெல்லாம் நல்லது நடக்கும் இது மூலமா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான நல்லது நடக்கும் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பேலன்ஸ் கொண்டு வரணும் ஒருத்தருக்கு நிறைய சாதகமாகவும் இன்னொருத்தருக்கு ரொம்ப பாதகமாகவும் இல்லாத ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவா இருக்க மாதிரி விஷயங்களை கொண்டு வரது சிறந்தது அடுத்தது இந்த மாதிரி பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்கள் அல்லது பலனடையக்கூடிய நபர்கள் சில ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பொதுவாக பொதுமக்கள் கிட்ட சில சமயம் கேட்பாங்க இந்த சட்டத்தை பத்தி நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த இமெயில் அனுப்புங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சில சமயங்கள்ல வந்து பாராளுமன்றத்தை சட்டம் ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி கூட கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம அவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸையும் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வேற ஏதாவது ஆக்ட் இருக்கா இதோடைய நம்ம அமெண்ட் பண்ண வேண்டியது உதாரணத்துக்கு ஒரு சட்டத்தை நம்ம மாத்திரோம் அப்படின்னாக்கா அது கூட சேர்ந்து வேற ஒரு சட்டத்தையும் நம்ம மாத்த வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும்
நம்ம அந்த கலெக்டருக்கோ வரும் இல்லை அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி பவர் கூடுதலாக நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லை என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் ஐந்தாவது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்கன்னா அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக இருக்கக்கூடாது எதிராக இருந்தால் அந்த சட்டமே செல்லா நிலை ஆகிடும் அடுத்தது ஏற்கனவே ஒரு பேர் ஆக்ட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த பேர் ஆக்டில் எந்த செக்ஷனை நம்ம அமெண்ட் பண்ணணும் இல்லை எந்த செக்ஷனை ரிப்பீல் பண்ணணும் அதாவது நம்ம தள்ளி வைக்கணும் அல்லது இந்த ஆக்டே மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு வேற ஒரு புது ஆக்டை கொண்டு வரணுமா அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து தான் அனலைஸ் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற ஆக்டை வந்து படிக்கணும் படித்தா தான் இதில் என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வரணுங்கிற தெளிவு பண்ணும் அடுத்தது ஒரு குறிப்பிட்ட செக்ஷனை மட்டும் நம்ம அமெண்ட் பண்ணுறதுனால ஒட்டு மொத்த ஆக்டில் எங்கெங்கெல்லாம் பாதிப்பு வரும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் இது மூலமாக ஒரு தெளிவான அமெண்ட்மெண்ட்டு கொண்டு வரதுக்கு வழிபடும் நம்ம சேனல் இப்போ நூறு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு மேலும் ஆயிரம் வியூஸ் தாண்டி போயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாத ஐம்பது பப்ளிக் ஹவர்ஸையும் தாண்டி இருக்கு அதுவும் ஒரு மாதத்துக்கு குறைவான நேரத்தில் இதெல்லாம் வியூவர்ஸ் ஆன சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆன நீங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சேனலுக்கு இந்த அளவு வளர்ச்சி கொடுத்த உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த சேனலில் நீதித்துறை தேர்வு எழுதுபவர்கள் அப்புறம் வேற ஏதேனும் போட்டி தேர்வு எழுதுபவர்கள் அடுத்தது வேற ஏதேனும் தொழில்முறை தேர்வு எழுதுபவர்கள் இவங்க எல்லாருக்கும் பயனுள்ள பல வீடியோஸ் வந்து ரெகுலராக போடப்படுது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கட்டாயமாக ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் ஆல் அப்படின்னு வரும் அந்த பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் முதல் நபராக உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த வீடியோவை யாருக்கு பயன் இருக்குமோ அவங்களுக்கு கட்டாயமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தம்ஸ்அப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் இந்த வீடியோவில் ஏதேனும் சொல்லாத விட்டுட்டேன்னு நினச்சாலோ இல்லை நான் வேறு ஏதேனும் விஷயங்களை பற்றி வீடியோ போடணும்னு நீங்கள் நினச்சாலோ கட்டாயமாக அதை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அதுக்குண்டான வீடியோ போடுறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன் நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு கட்டறிந்த சமுதாயத்தை உருவாக்க முயற்சி செய்வோம் நன்றி